Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi je me passe super bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des jobs étudiants. Donc nous allons voir comment est-ce que vous devez faire pour trouver un job étudiant. Mais ce que vous devez savoir est que, avant de pouvoir travailler, vous devez d'abord vous inscrire sur le site Amélie pour être affilié à la sécurité sociale et avoir une assurance maladie. Donc tant que vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale, vous ne pourrez pas travailler. Donc, j'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer comment est-ce que vous pouvez vous inscrire pour être affilié à la sécurité sociale et à l'assurance maladie. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Et ensuite, vous venez sur cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner les astuces pour trouver un job étudiant. Donc, ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi, c'est Ouro Saoud Farouk. Et je vous aide à réussir votre procédure euh, comme je pense euh, de A à Z. Donc, euh, n'hésitez pas à vous abonner, à liker euh, et à partager. Ça me fera vraiment plaisir. Allez, c'est parti. Alors, ce que vous devez savoir est que pour trouver un job étudiant, ce n'est pas facile. Peu importe euh, la ville, même s'il y a beaucoup de jobs euh, dans une ville ou il n'y a pas beaucoup de jobs dans une ville, ce n'est pas facile. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de jobs étudiants dans une ville que ça va être facile pour vous de trouver un job étudiant. Je vois la plupart du temps, quand les étudiants arrivent, ils déposent deux, trois CV pour des jobs étudiants. Quand ils ne trouvent pas, ils se découragent et se disent « Ouais, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. » Est-ce que ça, c'est chercher du job, job étudiant, ça Non. Il faut savoir que la plupart du temps, pour trouver des jobs étudiants, nous, on a eu à déposer des CV jusqu'à 50 CV, 60 CV. De toute façon, ça dépend de, de votre motivation et de ce que vous avez ramené en France. Si vous ramenez, euh, je ne sais pas, beaucoup d'argent, vous savez que vous avez beaucoup d'argent, donc vous allez pouvoir tenir euh, pendant longtemps, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mais supposons que vous avez ramené de l'argent, vous savez que vous allez pouvoir tenir juste un mois. Je pense que personne ne va vous montrer le chemin pour euh, chercher euh, un job euh, étudiant. Mais je vous conseille, s'il vous plaît les amis, au moins en venant, prévoyez des ressources pour les trois premiers mois. Donc j'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer... Euh, et la somme que vous devez ramener en France donc pour les premières dépenses obligatoires que vous aurez à faire donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo ensuite vous revenez sur cette vidéo alors pour trouver un job étudiant vous avez plusieurs possibilités un soit vous allez postuler sur les sites en ligne de recherche de job étudiant de job voilà donc parmi ces sites nous avons le site Indeed LinkedIn et le work et etc donc je vous mets euh, tous les sites euh, que vous pouvez utiliser pour euh, faire la recherche de, de vos jobs euh, étudiants donc, vous allez aller sur ces sites vous allez créer un compte vous allez soumettre euh, votre cv et tout et vous allez rechercher euh, des annonces euh, de jobs étudiants donc job étudiant agent d'entretien job étudiant restauration euh, job étudiant caissier job étudiant euh, manutentionnaire et etc donc so soit dans la barre de recherche quand vous recherchez directement job étudiant soit job temps partiel et etc vous allez voir des annonces de job vous allez lire ce qu'ils recherchent et vous allez pouvoir postuler pour ces jobs donc après si votre candidature est donc après si votre cv intéresse le recruteur il va vous appeler par téléphone ou vous envoyer un message par mail ou vous lancez un message sur le site pour un entretien. Donc, ça peut être un entretien téléphonique ou un entretien sur place où vous allez échanger avec lui. Et voilà. Moi, quand je suis arrivé, ça m'a étonné que même pour un petit job, peut-être pour aller laver les assiettes, on demande un entretien. Donc, un entretien pour que tu t'expliques pourquoi est-ce que tu veux travailler avec eux en tant que plongeur, donc pour aller laver les assiettes. Moi, ça m'a fait rire parce que ah, est-ce qu'on a besoin d'un entretien pour aller laver euh, les assiettes, mais c'est comme ça en France, voilà. Soit, ce que vous pouvez faire aussi euh, pour trouver euh, un job étudiant, c'est de passer par les agences intérimes. Donc, écoutez bien, les agences intérimes. Pour vite trouver un job étudiant, passez par les agences intérimes. Donc, les agences intérimes, c'est des agences qui travaillent euh, avec euh, des entreprises. Ça peut être dans la restauration, dans la manutention, l'hôtellerie, euh, dans la vente, et etc. Donc, à chaque fois que ces entreprises ont besoin de personnes pour travailler dans leur entreprise ou pour remplacer peut-être des personnes qui travaillent dans les entreprises, ils vont contacter les agences intérimes et les agences intérimes vont se charger de leur trouver des personnes qui vont aller travailler dans ces entreprises. Donc, ça peut être un job pour une journée, deux jours, trois jours, une semaine, un mois, deux mois. 
Donc, moi, mon premier job étudiant que j'ai eu, c'était par les agences intérim. Donc, euh, vous recherchez juste sur Google « agences intérim » dans votre ville. Donc, vous allez voir plusieurs agences intérim où vous allez aller vous inscrire. Donc, ils vont vous demander vos documents, donc votre CV, euh, votre passeport, votre titre de séjour, etc. Ils vont vous poser des questions pour savoir vous recherchez dans quel domaine. Donc, moi, je vous conseille de dire tout. Vous recherchez dans tous les domaines. Tant que c'est un job qui est accessible à un étudiant, vous, vous n'avez pas de préférence. Parce que quand on vient nouvellement en force, on n'a pas... Euh, comment dire? On ne peut pas créer le boulot. Quoi. Voilà. Donc, au moins, pour les premiers jours, vous allez faire les jobs que vous trouvez. Avec le temps, quand vous allez être un peu plus stable, Ensuite, vous allez choisir les jobs que vous allez faire. Donc, il faut savoir que euh, quand tu as eu nouvellement, forcément, tu vas passer euh, par des jobs très, très durs. C'est normal. Et après, tu vas pouvoir euh, choisir euh, ce que euh, tu aimes comme euh, job euh, étudiant. Donc, n'hésitez pas à faire les candidatures euh, dans les agences euh, intérimes. Donc, je vous conseille au moins de poser votre CV dans 4, 5, 6 agences euh, intérimes minimum. Donc, si possible, même 10 agences euh, intérimes. Et ça, je vous assure, forcément, il y aura une agence qui va vous rappeler pour un job euh, étudiant. Soit aussi, euh, vous pouvez passer par euh, les agences euh, de nettoyage. Donc, c'est pareil euh, que les agences intérimes. Mais juste que eux, ils sont juste spécialisés dans le nettoyage. Donc, ils peuvent vous recruter pour aller faire le nettoyage euh, dans les entreprises, même peut-être à l'école, euh, dans, dans, les, dans les gares, etc. Donc, euh, n'hésitez pas à vous inscrire aussi euh, dans les agences euh, d'entretien. Donc, ça peut être agence d'entretien, agence de nettoyage. Donc, Google, ça doit être votre ami. Google Maps, ça doit être votre ami. Tout ce que vous recherchez là, vous pouvez retrouver ça sur Google Maps, les adresses et tout. Donc, c'est pour ça qu'il est important de savoir comment utiliser Google Maps. J'ai déjà dit ça dans une précédente vidéo. Une autre manière aussi de trouver un job étudiant, et ça, je vous le conseille aussi, à part les, ag les agences intérim, pour vite trouver un job étudiant, je vous conseille d'aller directement déposer vos CV dans les magasins. Donc, que ce soit un magasin, euh, restaurant ou etc. Allez directement déposer euh, votre CV. Donc, dans les phases où vous avez KFC, McDo, King, euh, Burger King, euh, et, etc. Donc, vous pouvez aller déposer aussi dans les supermarchés Aldi, Leclerc, Lidl, euh, Intermarché, etc. Donc, allez directement déposer euh, vos CV euh, dans, dans, dans ces magasins. Donc, quand vous allez arriver, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des anciens qui sont déjà sur place pour savoir dans quel type de magasin recrute la plupart du temps les, les étudiants. Donc, je vais essayer de mettre une liste où vous pouvez déposer votre CV. Donc, regardez euh, et <coughs> les magasins où vous pouvez euh, déposer euh, votre CV pour euh, vite euh, trouver un job euh, étudiant. Donc, quand aussi vous postulez aussi euh, sur les sites euh, comme Indeed, et euh, ça fait 2-3 jours, on ne vous répond pas. N'hésitez pas à envoyer un message euh, depuis votre compte au recruteur euh, pour réaffirmer votre intérêt euh, pour ce job étudiant. Soit vous pouvez aussi aller directement euh, dans, dans le restaurant en question ou dans le magasin en question pour euh, dire que vous avez votre CV. Donc, vous, vous êtes passé pour euh, savoir où est-ce que, que votre candidature en est. Ou soit pour redéposer euh, votre euh, CV. Donc, euh, si vous voulez trouver un job étudiant, il faut que vous soyez motivé. Et n'hésitez pas aussi à demander aux anciens qui sont déjà là. La plupart du temps, eux, ils travaillent dans certains restaurants. Vous pouvez voir que des fois, on recherche des gens pour travailler dans ces restaurants. Donc, ces gens peuvent vous pistonner pour avoir vite un job étudiant. Voilà. Et ceux qui sont dans les résidences universitaires, il faut voir que dans les résidences universitaires, on propose souvent des jobs étudiants. Ça peut être l'entretien, agent de veille plongeurs, et etc. Donc, quand vous allez arriver dans les résidences universitaires, d'ailleurs, que vous soyez en résidence universitaire ou pas, allez auprès des accueils des résidences universitaires pour voir si on ne recherche pas des, des étudiants pour travailler pour eux. Et même s'ils disent qu'ils ne recherchent pas pour le moment, vous pouvez toutefois dire que vous allez déposer votre CV. Et si jamais ils recherchent, après, vous êtes disponible pour travailler avec eux. Donc, comme vous l'avez entendu, il y a du boulot dans les résidences universitaires. Et en dernière position aussi, pour trouver un job étudiant, vous pouvez postuler à l'université. Donc, à l'université aussi, on recrute les étudiants pour travailler. Ça peut être peut-être à la bibliothèque pour ranger les livres ou rester à l'accueil des bibliothèques pour répondre aux questions des étudiants par rapport à d'autres sujets. Soit vous pouvez être recruté pour peut-être les premiers mois pour 
et euh, comment dire, travailler euh, dans, dans les restaurants euh, universitaires à l'école pour être plongeur, agent d'accueil et plongeur, et etc. Que on peut vous recruter euh, pour euh, plusieurs euh, postes. Donc, je vous conseille quand vous allez arriver directement de poser euh, vos candidatures euh, là-bas. Et même si vous n'avez pas encore euh, votre numéro de sécurité sociale, je vous conseille quand même de faire euh, les candidatures euh, avant. Donc, euh, quand vous allez faire les candidatures, quand on va vous répondre, et vous allez euh, expliquer que, ouais, bon, vous allez dire que, ok, vous allez aller à l'entretien, dire que, voilà, mon, mon numéro de sécurité sociale, normalement, ça sort dans la semaine, pour pouvoir, euh, comment dire, garder euh, le poste. Des fois, ça peut arriver que, euh, quand vous faites des candidatures, ça prend deux semaines ou un mois avant qu'on vous euh, réponde. Donc, si vous faites les candidatures euh, en avance, vous allez voir que peut-être la période où on va vous répondre, c'est la période là, en même temps que euh, votre numéro de sécurité sociale va sortir. Donc, ça va vous permettre euh, d'avoir plus de chances de trouver un job. Parce que si vous attendez euh, d'avoir le numéro, peut-être euh, jusqu'à ce que vous n'ayez le numéro, quand vous allez faire les candidatures, ça va encore prendre beaucoup plus de temps avant de pouvoir euh, trouver euh, un job étudiant. Ou ça, peut-être vous n'allez pas trouver de job étudiant parce que peut-être dans les résidences universitaires, et à l'université, ils ont sûrement déjà trouvé des étudiants qui vont travailler pour eux l'année à venir. Donc, euh, les jobs, c'est pour les étudiants, souvent, c'est dès la rentrée qu'on recherche euh, les étudiants. Donc, de préférence aussi, euh, je vous conseille aussi de rechercher des jobs étudiants où vous allez faire peut-être 12 heures par semaine, 15 heures par semaine, je dirais peut-être maximum 20 heures par semaine en fonction de votre loyer, de vos dépenses et tout ça. Donc, je vous conseille de ne pas aller trop au-delà maximum, maximum 25 heures par semaine parce que si vous dépassez les 25 heures par semaine, après vous allez avoir des problèmes avec euh, la préfecture. Mais moi personnellement, pour les débuts, je vous conseille de faire des jobs étudiants de 15 heures, 15 heures, max, soit de 20 heures pour pouvoir mieux vous concentrer euh, sur euh, les études. Et en vacances, vous allez pouvoir passer euh, à temps plein, donc à 35 heures, faire même plus de 35 heures, 40 heures euh, par semaine pour euh, avoir de l'argent pour la rentrée. Euh, de toutes les façons, étant étudiant, nous avons des heures que nous n'allons pas dépasser dans l'année. Donc, si tu fais 15 heures par semaine et pour pouvoir te prendre en charge, ça va. Et euh, dans les vacances, les heures qui te restent là, tu pourras travailler comme tu veux pour épuiser tes, tes heures, donc 964 heures dans l'année. Donc, ça sert à rien de se presser. Donc, euh, le plus important quand vous venez, c'est pour les études. Et franchement, il faut vous concentrer euh, pour ça. Parce qu'en plus aussi, quand vous arrivez nouvellement, vous avez euh, déjà vous quitté votre pays pour un autre pays. Vous allez d'abord vous adapter, vous intégrer et au pays. Le système éducatif, ce n'est pas la même chose. Il y a ça aussi. Il y a beaucoup de choses que vous devez assimiler en même temps. Donc, si vous passez beaucoup plus le temps pour travailler, l'école, et etc., vous allez voir que peut-être vous allez vous prêter parce que tout le monde n'est pas aussi. Tout le monde n'a pas aussi le mental fort pour pouvoir cumuler beaucoup de choses comme ça. Donc, je vous conseille d'aller mollo mollo. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et s'il vous plaît, avant de quitter la vidéo, je vous demande de liker la vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et de, de la partager pour me soutenir. Allez.